欢迎持续加入新闻大白话现场，我是主持人谭一文。好，新闻节目一开始，我们先来介绍今天的特别来宾——文化大学讲座教授杨永明。主持人好，大家好。淡大战略所教授李大中。主持人好，大家平安。前海军舰长吕李师。主持人好，各位观众大家好。好，我们今天要来讨论什么呢？也就是现在奥运非常热嘛，但是大家有没有看到有一些政治的味道呢？也就是美中之间也在奥运上头角力。我们先看到的是桌球的部分，连续三场肖战五局，中国击退了瑞典，惊险的完成了五连霸。好，中国队在巴黎奥运桌球男子团体金牌战的时候，遭遇到瑞典的顽强抵抗，三点都是肖战五局才惊险脱困，历时了两个半小时。哇，桌球可以打这么久！那激战之后有惊无险，完成了五连霸。好，不过这件事情其实现在在微博这边也有热搜，因为大家就说，哎、欸，现在好像是这个瑞典，好像输不起，有点在拍摔拍子的状况。这个是热搜的第二名，所以哦，现在瑞典是被打的摔拍子了吗？成为了热搜榜。但是我们看到，像是潘展乐这边哦，他就有在特别讲说，他确实有感觉到有一些状况，为什么呢？我们先来看潘展乐他怎么讲。因为单向的时候，前面一直憋了一口气，其实给我的压力也是挺大的。但是真的游完以后，会发现，好像没有所谓的那种玄学和运气，有实力就是能拿冠军。好，他讲了有实力就是能拿冠军哦，这话也被认为好像有点在暗讽某个国家。为什么？我们来看这个排行榜，巴黎奥运直击国家队，增添四金，累积三十三金奖牌总数仍然落后美国。好，确实美国跟中国大陆现在金牌都是一样的三十三面，但是总数是中国大陆稍微落后美国、哦。那美国是一百一十一，那中国是八十三，所以很多人会觉得说，哎，美国每次都出来。中国大陆这边有一些不合法、不合理的行为，那潘展乐就说：“哎、欸，其实有实力就是能拿冠军。”也被说好像是有一点点在暗讽的意味。好，中国大陆学者周德宇说：“美国老牌的运动媒体说了半天，说潘展乐有问题，结果又不得不承认潘展乐要解没有任何的毛病。就像文章标题所说的，中国奥运游泳队的成功值得你所有的怀疑。”所以现在这件事情是不是成为一个美中博弈在奥运的一个角力战啊？实力才是一个硬道理。好，美国对于中国大陆的崛起，根本说是一种焦虑还有恐惧的一个。编制、遏制，那更至全方位，大到军事对抗，小至金牌比拼，都要来进行角逐。他说，这就是当前美中关系陷入战略结构性矛盾的真实体现哦。这个是风评所讲的。好，我们再来看到是中国大陆现在对于一些美国禁药的。部分，他们说其实是有产业链的。好，这个是陈新闻说的，这个国际检测机构说，美国媒体报道，这会导致对中国游泳队的额外检测。其实国际检测机构回复记者时候就有确认说，的确是美国媒体对于中国游泳队的报道，那导致了中国游泳队在奥运前的一个额外检测。那现在。美国到底对兴奋剂是不是一种双标的态度呢？我们再来看到，这是巴黎奥运这个兴奋剂检查阳性的耐顿。然后这件事情，美国这边是说，它是因为受到了这个食物上的污染。那就当记者要询问美国队的工作人员关于耐顿去向的时候，哎、欸，耐顿竟然偷偷的溜走了，它没有停留哦。而且哦，根据。这个媒体同行的回忆哦，说奈顿在路过美国电视记者的采访区时，也是匆匆走过，一言不发。那你不是说他是受到了食物的影响吗？那如果这件事情是公开的，是正大光明的，为什么不讲呢？所以就很多人质疑说，一向爱表达的美国运动员，为什么这时候？沉默了。好，那一段案到底怎么样体现公平争争这个竞争呢？美国选手都没有直接回应，所以这是很多人的做报道。但是我们看到，在赛后新闻发布会上面，中国大陆也向获得银牌的美国选手肯尼斯·贝德纳雷克来进行提问。就问他说：“你觉得哎，美国反兴奋剂机构处理奈顿事件的看法，让他是不是体现了公平竞争的精神呢？”美国的选手
贝德纳雷克、哦，他说：“哎、欸，我不了解这个情况，没有给出评论，所以大家都是对这件事情不知道该怎么回应，所以赶快做出沉默。但是，像是国际奥委会的这个主席巴赫，他就说了，其实世界反兴奋机构。”他不是有讲说，哎，是受到了污染，他是支持这样的说法，所以他说是充分的信任。很多人就觉得你这个国际奥委会的主席够不够公正啊？你好像都是倒向美国那一方嘛。所以他说拿过美国这个反兴奋剂的这个机构拿这个规则抠字眼，指责别国反兴奋剂机构的同时，自己却掩盖，然后纵横兴奋剂的违规，甚至有一名严重违规的选手也从来没有被禁赛。这一直都是美中之间角力的另外一个这个方面跟领域哦。那我们来看要检阳性照参赛，那说、哦、基于规则的作弊，是不是排挤到美国奥运金牌里的药量了呢？因为世界这个反兴奋剂机构在二零一五年报告其实就有说，他们在管理系统的治疗用药豁免数量是增加了，来到了百分之三十，有一千三百三十个。其中百分之六十三都来自三个国家，美国最多有四百零二，那澳洲是其次，法国是第三。那这三个国家其实就是巴黎奥运奖牌上面战列第一的美国，还有澳洲跟法国。那这三强也几乎包下了三分之二的。豁免总量，这是什么意思？也就是说，哎，我其实是有从小服用一些什么过敏药啊，所以才豁免的。哦，不是真的吃了什么兴奋剂哦，用这样的方式来规避吗？那中国产兴奋剂中心就反击说。总会有算总账的一天。他们是说，从青少年开始，这些人教练啊、经纪人跟体育机构就可能参与其中，灌输给运动员使用兴奋剂的想法。所以这其实是有一个惨烈链的哦。部分的美国运动员、美国政府、美国监管机关跟美国医药公司都有一个利益的绑定，促使美国的体育界用药风气是越来越盛的。所以这次美国的游泳队的泳将就被。挖苦说哦，好像是番薯队或者是萨诺斯，因为他们起来之后脸都是紫色，所以一群萨诺斯在游泳嘛，他们带着美国队的泳帽在游泳。他们说：“哦，这个路易斯说，谁 care 我的药检没有过呢？他是回忆说，过去其实他也承认他的药检呈现阳性，但是说他自己只不过是数百位之中的一个、哦。他说，美国的奥委会可以随意的采信各种误服的说法，反正就是要运动员，你就去游泳就对，你就去做这件事情就对，反正这件事情我们来做解释。那路易斯也坦诚说，他在一九八八年美国的奥运选拔赛期间没有通过三次的药。”要解，但是他在这一届的奥运还是获得了金牌，所以这件事情是不是美国说的算？那现在国际上面的舆论，美中的角力，我们来问杨老师。在这一次的奥运当中啊，到目前为止已经至少有两名这个选手哈、啊、被发现到在测禁药的过程当中阳性反应，一个是希腊的田径呃女性选手，一个是英国的跆拳道选手，这两天报纸都登出来。那他们两个当然都否认，可是呢，测出来是阳性，所以禁药这个问题哈，其实我觉得这是一个运动员，你在发展的过程当中，很多人其实都是很谨慎小心，要去了解什么是禁药，如何去吃，如何去补，才能使你的体力更加能够负荷，哦，然后呢，禁药的这个使用跟检测，有的时候你可能，美国的选手说，呃。我跟我女朋友亲吻，哎，就发现到被禁药。我跟我爸爸睡了一张床上，然后呢，结果呢，他的这个打呼什么什么呼出来的这个空气怎么样，使得他呼进去被测出来禁药。这各样的理由太多了。但是我刚刚讲的这两个例子哈，包含尤其是美国那个选手奈顿，在今年的三月二十六号，没有多久以前，对不对？他被检测出他使用类固醇，而且那个类固醇是很严重的这个类别。过去被检验出的，通常都被禁赛四年。好、哦，那他这一次呢？包括我刚刚讲的前面两个，都是美国人。美国的反禁药组织自己就跟他说：“哎，没有问题，你是被食物污染，你是被亲吻污染，你是被空气污染，所以呢，你们都可以参加奥运。”可是呢，我刚刚讲的那个希腊、英国的跆拳道选手就没有这么运气啊，对不对？然后呢，美国同时又在追，好几年前。大陆的这些选手，那事实上都经过世界反禁药组织、国际奥委会
，瑞士的检察官一次、两次、三次验证说这个没有问题。那接下来我觉得问题多大了哈？二零二八年谁在举办奥运？美国，洛基、洛杉矶，对不对？就在 L A。那美国第一个，它现在是双重标准；第二个呢，它自己有常备管辖，它有一个法律，好，它有个法律，国国内法。但是呢，他觉得只要美国选手有参赛的国际赛事呢，他都可以去管辖。那现在进入到美国自己的话呢，他这个法律啊，我觉得大家一定要有所了解。尤其大陆这边现在不断在追，不管是奈顿也好，还是其他人，还是这个这个紫色的联署哈，那紫署哈，那我觉得这些东西都很重要，要让美国也了解到，当你在对别人要求的时候，你要对自己要求。那这个时候呢，你要用一样的这个标准出来，而同时呢，也要求国际奥委会跟世界反贪腐组织这个反不是反贪腐，是反禁药组织哦，这个要有更严格的标准，哦、而且要一这个一视同仁。那他这次承认了、啊，就是因为《美约时报》那一篇报道，美国的这篇报道，以及美国用他的常备管辖对这个国际组织施压，所以呢，他就对中国的游泳选手。在三五月到七月这三个月期间，做了平均二十一次的检测，而澳澳洲只有四次，美国只有六次，这个公平吗？对不对？呃，只是因为美国的一个媒体的报道，所以面对未来二零二八年以及整个未来的国际的这个比赛哈，我觉得在这个禁药问题，这一次我们透过这个事件，大家都上了一门课。那因此呢，都必须要深刻的警戒，然后当然中国大陆这边呢，要更加的主动积极去做布局。好，但是现在看起来好像美国说的算哦。李李教授怎么看？对，因为我们知道说，呃，政治跟体育应该是一码归一码哈，尤其奥运这么神圣的殿堂，但是看起来其实很难分得开。啊，因为我们看到地缘政治上美中这种战略的这种博弈，其实已经反映到这个奥运的殿堂上，很激烈的一个角力哈。到目前为止，因为已经快接近奥运的尾声，那其实美中的表现哈，在这一届奥运其实跟之前预期差不多。那目前金牌数目非常接近，就三十三三三，但总奖牌数美国还是略胜一筹。那其他的美这个所谓的体育大国，大也预在大家预测当中，呃，英国、法国、呃，澳洲跟日本。嗯那目前看起来就是这个禁药的这个纷争啦，因为我们知道，呃，有一个叫做世界反禁药组织，就是，呃，荧幕上的这个 WADA 哈 ，WADA 是在一九九九年成立哈，是根据国际奥委会的倡议所设立哈，总部在加拿大蒙特罗，它基本上是一个蛮重要的国际机构，但这一次他已经发表声明，他说他很不幸。很不情愿，但是很无奈，被卷入到这种地缘政治的竞争当中，就是美中啊，因为其实美国的这个反禁药的机构已经在指控瓦达，说他不公平，呃，在偏袒，呃，甚至是一个黑手，把过去中国大陆可能相关的一些案子把它覆盖下来，所以瓦达的主持人也非常的感冒，他回应也非常强烈，他说不排除走法律途径。要去做这个所谓的控告，因为你诬赖了我，好，你对我来说有所谓的这种，呃，这种诽谤，而且他会说，呃，因为就像刚才杨老师所提到，因为这一次为什么事件闹那么大，其实之前已经有铺陈，主要是今年四月份哈，这个美国媒体的报道了，他就是把二零二一年当时在日本冬奥举办之前，啊，中国大陆在呃自己国家内部的一个这个体育的这个竞赛的时候有被检验出。啊，这个所谓有服用所谓的这个呃这个兴奋剂了，就是呃不应该有的药物。不过当时啊，中国大陆的这个反禁药反禁药的机构有做一个呃他的一个澄清或者检查，意思是说应该是被旅馆里面下他旅馆里面的食物所污染，呃可能是汉堡，可能是里面的牛肉等等等等。那基本上，瓦达在经过调查之后，他是认可中国大陆这样的说法啊，但是这个事件。刚好在奥运之前被，呃，又被媒体所披露出来，所以造成现在有这么大的一个风波。所以现在是哈，美国的反禁反禁药机构，同时对中国大陆的这个反禁药的机构，以及全球的这个挖大进行所谓的指控。那所以就像刚才所讲。这一次的奥运啊，因为中国游泳队因为已经是大家关注的对象，所以根据呃世界这个所谓的呃游泳联盟的一个一个资料了，从今年一月到现在，的确中国大陆的游泳队的成员平均每个人已经接受到二十一次检验
三十一位，远远超过澳洲，远远超过美国。所以重点是什么？我还蛮同意，一致性、公正性，而且有没有双标，有没有特殊的针对性啊？包括所谓的豁免总量的认定，这点还是非常非常关键。对未来二十一次真的很多、哦，那到底这个美中角力战也传到的体育甚至上面，舰长怎么看？嗯，刚刚、哦、嗯主持人说，呃，一向爱表达的美国运动员为什么沉默了？默了那是不是很爱表达？不仅是现在还在学那个赛场上面的很勇于表达，那个退休的也很爱表达这个。就是之前号称飞鱼的菲尔普斯，他曾经讲过说，如果你曾经被怀疑使用禁药的话，你基本上应该终身退赛。对这件这件事，他是不是应该先劝告一下？一九八四年得到这一个呃冠呃短跑冠军的刘易士，他先把。他的金牌缴回去，然后关于这个奈顿，是不是他也应该劝告他，你不要再比赛了，你应该要退赛。那如果他不他不劝告，他不站起来登高一呼的话，那美国到底是不是一个基于规则的作弊？也就是你可以作弊。别人不可以作弊，我在这里讲的并不是主张大家都作弊，而是。大家应该都是其一的标准。那在这个其一的标准之下，我们刚刚也提到另外一件事情。这另外一件事情其实很重要，也就是有关于产业链的部分。关于产业链的部分，美国是这么讲的：，就是美国从有百分之九十的参众议员，以及百分之那个呃，刚刚讲百分之九十的众议员跟百分之九十的参议员。全部都接受到这些药厂的关税，呃的游说，那也就是这些立法的跟关说的，以及政府执法的，现在就是一个产业链。但是产业链还有个末端，末端是什么？末端就是选手。我们其实大家，因为我们都不服。不可以食用大麻，也不可以食用禁药，但是我们很很难知道啊。也就是美国现在慢慢的对于大麻开始解禁了，而且大麻解禁的不只是部分的州州呃部分的各州而已，还有一个就是体育，除了 NBA 之外，还有棒球大联盟，通通现在都已经从。禁把大麻这个东西从禁止的药物中剔除。那这个剔除之后，其实他们的解释就是刚刚讲到的有关于这些身体的那个问题啊。其实他们的解释就是呃减缓疼痛。既然飞鱼可以因为哮喘，可以因为心脏病服用这么多的药物，但是它还可以破纪录，大家不觉得很奇怪吗？好，真的非常奇怪啊、哦！我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大白话现场。接下来我们要讨论的就是美国的总统大选，在年底就要登场了。不过目前哦，民主党因为换了。贺锦丽之后，现在气势好像不太一样了。我们来看到气势好盛哦，网络赌盘看好贺锦丽入主白宫，胜率是超过了川普。我们来看最新的赌盘开出，美国副总统贺锦丽已经成为了博弈业者看好入主白宫的一个人选，这凸显他在造势活动当中的气势正盛，而且赌盘的胜率已经超车了过去两周都是领先的前总统川普。好，就连美国杂志《富比士》都说，去中心。化的预测平台，投注者也预测，这个民主党贺锦丽的胜率是大概百分之四十九，跟川普百分之四十八还略胜一筹。哎，现在看起来民主党的气势有整个翻转嘛？所以哦，跟这个两周之前比起来是大幅的转变了。当时川普的胜率是高达百分之六十四哦，贺锦丽当时只有百分之二十九。两周的时间，贺锦丽涨了百分之二十，川普还掉了百分之二十一，怎么回事啊？甚至现在这样。的气势是不是延续到一些科技界呢？因为科技有一千两百名的科技从业者，他说
，他们是挺贺锦丽的。那这个美国的科技业联署来致信哦，说承诺支持贺锦丽竞选总统。那他说，这个是在展现戏股当中，除了发言最活跃的投资阶层之外，科技产业对民主党的广泛支持。哦，当然，贺锦丽现在要变成总统候选人，也不能忘记原本的总统啊。所以拜登跟贺锦丽马上就要合体造势了，就在十五号。那拜登退选震撼弹以来的首次，当然是要营造出我们党内非常团结哦。那这个法新社说了，美国副总统、民主党总统候选人贺锦丽跟总统拜登将在下周的竞选活动中合体造势。这是自拜登抛出退选震撼弹以来，两个人首次在民主党的。竞选活动中来进行合体，会不会让贺锦丽的身世到一个最高点呢？我们继续来看，因为有人急了，就是川普。哎，川普有办法容忍自己的民调掉了百分之二十一吗？好，《华盛顿邮报》说，他当选前的危机在几周前，川普看似胜券在握哦。但是现在完全是相反的。那当时拜登坚持争取连任，川普挺过了这个暗杀未遂。但在拜登退选又推了贺锦丽出征之后，现在贺锦丽的崛起夺走了整个美光灯的焦点，所以川普发现他又回到一个势均力敌的选战，所以出现了一个紧张的迹象吗？为什么这样讲？因为他说。他讲了一句话，他打电话给他的朋友抱怨说：“哎、欸，我已经战胜了拜登，就是他说他啦，就如今我还要打败另外一个他，就是贺锦丽。”他说：“不公平。”对他很会讲这种不公平。好，但是他是不是就真的急了？所以批评贺锦丽现在也开始语无伦次呢？我们来听听看他语无伦次什么。Well, I know Willie Brown very well. In fact, I went down in a helicopter with him. We thought maybe this is the end. We were in a helicopter, so I know him. I know him pretty well. I mean, I haven't seen him in years. Uh, but he told me terrible things about her. But he, he, I don't know. Maybe he's changed his tune. But he,、uh, he was not a fan of hers very much at that point. 好，他讲错了什么呢？他其实讲错了，这个布朗傻傻分不清楚，他搞错了贺锦丽的前男友啦，就惨遭打脸哦。这件事情也是蛮吊诡，还蛮好笑的。那这个威利布朗说，他获知川普说法之后，他就澄清表示说，这整个故事都是假的，他从来没有跟川普一起坐直升机，而且在任何一次的直升机飞行当中，也没有什么这样子的状况会丧命。他始终是贺锦丽的一个忠实的支持。者好，是不是一个祸不单行的？川普最近搭机要去蒙大拿参加集会，结果这个机飞机机械故障，所以他就没有办法去了，而改道，最后安全降落在这个博兹曼附近的一个比林斯市。所以看起来，川普现在是不是一个气势反转？我觉得有时候选举就是要一个魁哦，这个魁如果按下来之后，可能就很难再往前走。那我们看到川普这边哦，是不是也是因为选情急了，所以寄出中二牌呢？好，川普说哦，民主党团结中二，自信能跟习近平和平的相处融洽。川普在八号佛州私人的海湖庄园记者会当中说，中国大陆跟俄罗斯本来是天敌，却被美国的民主党领导层送作。作堆，而且让中俄形成了一股力量。他说，他当上总统之后，其实会跟中国大陆保持一个友好关系，但是前提是，哎，我们美国人不能吃亏哦。但是美国是不是又离不开中国呢？我们知道，中国大陆有一个无人机叫大疆无人机，其实。美国人很喜欢用，但是现在美国政客希望封锁这个无人机，但是很多的部门是抵制哦。他说：“哎、欸，我们自己的无人机根本飞不到山顶哎。”所以现在多方的抵制说：“拜托你不要把这个大疆无人机给抵制好吗？”那大批的中国无人机的忠实用户也发起了抗议哦，说他们致电民选的官员，撰写专栏文章，而且签署了联名信，反对这个封杀令，就是因为美国制造无人机的能力跟。技术都比不上中国大陆的产品。那这个萨堪斯州的、呃、堪萨斯州的劳伦斯市警局的无人机团队协调员，他就说：“我们只是想要最好的技术，而且价格合理，保障民众的安全。但现在你们美国的就是比不上中国大陆制的嘛？那你还要抵制人家？”那佛州的无人机制造商则说：“美国无人机公司准备好填补空白了吗？”哎、欸，我们还没有准备好哎、欸，所以现在还不行这样子。那到底中国大陆无人机有多厉害哦？其实他们可以帮这个珠穆朗玛峰来清垃圾，而且这个运送物资节省人力会是最安全的。所以确实现在美国似乎也离不开中国。杨老师怎么看？
，贺锦丽这一阵子的声势哈，真的是上来了啊，尤其是在就是支持民主党啊，比较自由派的这些媒体当中，那以及她的背景，各位，她是女性。那然后呢？他又是兼具非洲裔跟南亚裔的这样一个背景。那如果他当选中，那这个是美国这个历史上的首次啊。那他也过去是从检察总长到这个呃参议员，然后到副总统，所以他的资历这都没有问题。那只不过就是说，他这个会不会是一个蜜月效应？那也就是说，在拜登退选，那终于这些支持者心里面的一块石头放下来，因为他的身体的状况，那。取代的其实也是非常够资格的副总统，虽然他过去并没有太多实务上的政策的经历，那他也很少谈到这些经济、外交这些硬的这个议题。那因此呢，现在的这个造势，我的感觉的的确确是这个蜜月期。那大概到什么时候？大概到十九号，也就是在芝加哥举行的民主党的提名大会当中啊，就会到顶端。那接下来他要面临到一个。最大的考验，也就是他开始要接受媒体的访问，啊，要谈一谈他的这个政策观。你选总统不可以谈，不能不谈政策嘛。那现在第二个最大的挑战就是，呃，九月十号他要跟川普进行这个辩论。记不记得拜登为什么退选？那就是因为上一次他辩论的时候呢，太惨了，这个太惨。不过那个惨真的因为他身体状况造成的。所以如果以贺锦丽的情况，我觉得绝对不会是重演拜登的这种，就是说过去那个经验。可是呢，他必须要准备。因为大家通常都认为他这一点真的比较弱，而川普不管怎么样，人家做过一任总统嘛，谈一些事情都有他的观点，他的支持者就是说会很稳固。我现在看我们这样子的这边的整理哈，呃，以及我们台湾媒体在谈到这两个人，川普跟贺锦丽哈，稍微比较偏美国的主流，也就是说民主党为主的媒体的这个报道的方向，我必须要这么讲，因为呃，其实。比较偏共和党的媒体，通常都不太重视国际新闻的这种传播跟报道，所以呢，你就看到，实际上也许贺锦丽的新闻比较多，他的民调也开始是蜜月期，是没错。可是呢，我们如果真的去把所有的这些民调都找出来哈，其实两个人还是相差这个有限。那同时进入到关键周，影响美国总统大选怎么因素？经济因素、金钱因素，好，还有呢，这个媒体因素。那还有关键州因素，那你不要忘记哦，希拉蕊跟高尔过去大选的时候，在总选票都赢，二零一六年、两千年都赢他的对手，但是呢，总统大选都输，输在哪里？输的关键州，因为美国是有很重要的，他这个每一个州、每一个州计算，赢者全拿，他能依照人口分布的，就是说这个候选人总这个投这个所谓的投呃总统的选举人票，那总共多少张呢？五百三十八吧，啊，所以你只要拿到两百七十张票，你就赢了。现在跟各位报告，川普是两百三十五，希拉瑞这个 Harris 是希拉贺锦丽是两百二十六，可是六个关键州哈，目前的民调，川普还是领先。所以如果辩论川普能够维持正常，而贺锦丽一旦表现不好，我觉得这个关键州吧，还是百这个转变不过来。那最后的结果呢，我们大概就可以比较预期。但是呢，现在时间还长，贺锦丽还是可以有加油的机会。对，总不会这么快就进入到垃圾时间啦、啊。舰长怎么看、嗯？我们来看一下啊、哦，现在其实我我们一般所讲到的中立选民，也就是还没有确决定要被要投贺锦丽或者是投川普的人，其实越来越少啊。我们来看这一个、哦。呃，这一个是华呃《华尔街日报》啊，他所提出来的一个民调的结果。那如果说是在呃六月二十九号到七月二号的时候，这些尚未尚未决定的人有百分之二十八，可是到了现在七月二十三号到七月二呃七月二十五号的时候，他这个选民还没有确定的，已经降到只有百分之十五了。然后在这些选民里面，其实。他们最在意的只有三个议题，这是哪三个议题呢？也是有关于经济、有关于移民，还有有关于堕胎的问题。那这三个问题也就恰恰好是现在为什么我们看到，呃、无论是民主党或者是共和党，他们在对于议题的讨论的时候，大家会觉得，哎，台湾呢？台湾根本就不在他们的讨论之内。他们其实最。
觉得最重要的是自己的国内议题啊。那我们讲到说，如果说嗯谈到辩论的问题，现在其实我们看到今天的新闻呢、啊，也就是。川普已经同意在九月十号，嗯、呃，在 ABC News 来进行辩论。那但是呢，川普有附带的，川普每一次都有附带的，不然就说哦不公平。那他的附带的决想法是什么？他还是要回到他的主场 Fox News 来讨论，而且呢，他搞不好后面还追加说要让群众进场，因为群众进场在呃台下。鼓噪其实那个是没有办法阻止的。如果一旦鼓噪，那个就是有利于川普啊。那至于说美国的无人机之所以难用啊，这个不用美国人来来讲，这谁来讲嘞？现在正在作战中的乌克兰的，他们有讲过啊。他在也是《华尔街日报》里面，他讲到说，美国无人机为什么没有办法扭转？乌克兰的局势呢？因为这些新创公司呢，他们不但是故障，而且价格昂贵，所以无论你如何的禁用，其实我们看到乌克兰它还是要使用这所谓的呃大疆无人机啊。不过我们等一会儿如果讲到俄乌的时候，我们必须就我们必须要这样讲啊。其实现在那个。嗯，俄罗斯有提供伊朗，对不起，不是俄乌啊，是伊朗提供伊朗新的电站系统。真的只有电站系统能反制无人机，不是用飞弹啊，用飞弹太花钱了。这个是他们的一个频频率的频谱，也就是他可以从频谱中直接可以看得出来，原来已经有无人机接近了，而不是用一些。其他的各式各样的征收系统，因为征收系统对于体积这么小的无人机其实是有困难的。李教授，帮我们讲一下。对，我觉得、呃、目前来说哈，至少对民主党、民主党而言啊，选举就没有像一个月前这么悲观啊、嗯，因为过去发生太多的事情。六二七那个灾难性的辩论之后啊，对民主党来说，呃，应该是压力锅。那拜登是想 hold 住哈，但是真正的转折点是七月十三号那个枪击事件。那枪击事件爆发之后，整个民主党那个压力已经到了顶点，才让拜登陷入长考。长考最后在七月十二号做出呃他不选的声明。那接下来就是很快，民主党内就形成共识，因为要赢的企图心和意愿非常的强。一直到八月七号，贺锦丽推出他的副手瓦兹。那基本上现在美国大选进入到呃另外一个全新的阶段。嗯因为两军对垒啊，主帅副将都已经完全确定，那接下来就是选举的一些策略，还有关键的一些呃一些所谓的节点啊。那对贺锦丽而言哈，我觉得没错，因为最马上重要的两个事情，一个是八月十九民主党全国代表大会，那这个应该是对民主党是有有正面效应的，因为就是一个凝聚团结团结的大场合，就跟共和党之前一模一样一样。那接下来就九月十号的总统大选的辩论啊，这这一点不见得一定会有重大关键性的这种很突戏剧性的影响，但还是有可能会牵动接下来的一些呃选情。那还有呃，美国的选举应该是副手重不重要？重要，因为都想要能够互补，能够做最大程度的加分哈、啊。我们也可以看到贺锦丽提出的瓦兹之后啊，的确他有耳耳目一新了，因为他本来并没有全球性的这种高知名度。啊，但是呢，你也看到共和党的这个攻击很快，嗯，因为我相信对共和党而言，那个不管是五个、六个、两个，一定都做好准备，所以一推出来，马上共和党就反击，所以很多的负面操作就马上出来。那基本上我们要知道说，美国总统大选最后还是要回到主帅，啊，那主帅因为副手，我觉得这两礼拜效应该到到最高，就跟当时川普提名反思，我们如果站在共和党选民的角度。啊，觉得说这个几乎是赢定了，身是如日中天了。但目前来说，我觉得至少对民主党而言没有那么悲剧了，因为选举的动能相对而言转到民主党。那接下来应该是势均力敌。重点最后一句话就是铁锈带啊，贺锦丽能不能守住之前四年前川拜登所赢的那几个重要的关键州？啊，如果能赢的话，即便是川普另有一些斩获啊，不管是，呃，乔治亚、亚利桑那或内华达，民主党还是有一定程度的胜面。好，我们休息一下，马上回来。
迎回到新闻大白话现场。我们接下来要谈的就是现在国际大家最头痛的事情，就是中东这边的战局哦。我们先看到就是美国是不是施压？以巴准备和谈的吗？这件事情讲好久，但是始终没有一个最清楚的一个节点。但是我们看到美国、卡达、埃及是希望跟以色列、跟哈马斯这边在八月十五号召开紧急的会议，要重启停火的谈判。那纳坦雅胡就以色列总理这边是说，他们办公室在九号凌晨发表声明，以色列同意在十五号恢复加萨走廊停火，还有释放被扣押人员的一个谈判。那哈马斯这边怎？我们绝对没有说有什么相相当的回应，但是我们看到路透社，他们说三国在一份联合国联合的声明当中说，谈判可能在卡达首都杜哈或是埃及的首都开罗来举行，所以现在还在讨论当中。但美国卡达跟埃及的领导人也发了一个联合声明，他说：“哎、欸，我们没有更多的时间浪费哦，任何一方都不能继续拖延来找借口。”那根据这个联合声明的指出，这一份基于美国总统拜登。五月提出的三步走停火路线的倡议提议的框架协议已经摆在桌面上了，现在就只剩执行的细节有待敲定。很多人说：“哎、欸，你美国好像什么事情都要掌控在你的手上，那现在这件事情你也要再做一个，好像都是领导地位吗？”我们看到伯恩斯说，美国、埃及、卡达是希望以哈在十五号复谈。那白宫这边就讲说，这个恐恐怕局势会一个升级，所以要向。让中东派出多到可怕的一个军军力。那中呃，美国的中情局长伯恩斯也预计要前往，就代表美国出席会议。那白宫的高官也说，现在中东局势面临一个升级的威胁，所以他们已经送了很多的军力，甚至 F 二十二战机抵达中东。还有美国的国防部也说，如果攻击会保护以色列哦。那美国国防部。副新闻秘书就说 ，F 2 2二战斗机都部署完成了，像是罗斯福号航母打击群也到了中东区域哦，要应对未来可能的威胁。反正总而言之，现在美国就说。世界是我在做主导了，还是想当一个美国世界警察的角色？但问题是，伊朗不是才说要报复吗？报复以色列，报复美国，但是不是也有忌惮美国呢？好，因为传出伊朗现在放弃要攻击以色列，改采一个针对性的行动，追捕的就是这个打死他们这个首脑的这个以色列特特工。那所以，《卫报》就说以色列这边可能不会接受到伊朗的一个攻击，而是这个把哈马斯首脑哈尼亚的这个特工可能是他们的另外一个目标。所以现在，伊朗是不是在一个庞大的外交压力之下，就是避免引爆一个中东的全面战争？为什么？因为可能在这张图上，这张图就是伊朗的核设施的这个图。他们说现在已经被公开了，这是以色列公布的。所以公布这件事情之后，以色列是不是也有所忌惮？你是不是真的会在我的核设施上面做一些攻击呢？那这件事情就变成有点复杂。那美国也向以色列提供了三十亿美元的资金来购买美国武器跟军事装备。所以现在美国国务院也说，我们在做这件事情的时候，就是需要中东这边的地方是稳定的状态。但是俄罗斯自然也不是好惹的，他们的这个绍伊古就说，俄罗斯联邦安全会议的秘书就他自己讲话，他们说可以看出来，以色列现在 F 三十五战机是。有来无回的这个像是摩曼斯克 B N 的电子战系统，那伊朗说他们其实更想要的是苏三十五的战斗机跟 S 四百的防空系统，伊朗需要的是一个进攻型的武器，是不是这样可以看出来，伊朗跟俄罗斯之间，哎，其实关系互动还是真的持续的很密切哦，尤其伊朗的媒体说。伊朗的海军装备有一个新型的巡弋飞弹，他们的这个革命卫队海军装备了这个飞弹，而且配有一个无法被侦测的一个高爆弹头，可以造成大规模的破坏，而且集成目标。这个武器运用的要怎么样精确呢？是不是？有一个状况就是乌俄战争还在打，但现在看起来是不是有点美俄在交锋？因为看到说现在俄罗斯跟乌克兰互相大规模进行无人机攻击，而且造成很多人员跟财产的损害。那在这个厄利佩兹克州的一个军用机场就被遭到袭击。那俄罗斯这边哦也做了一个影片发布，他们说他们有向乌军的阵地投下了一个超级炸弹，然后要对乌军人员跟装备来进行打击。
这种超级炸弹哦，之前就有俄国媒体说哦，堪比是这个战术核武器。所以现在是不是形成一个氛围，就是哎，以色列跟这个哈萨走廊这边在进行这个哈马斯在进行争夺，但是俄罗斯是不是有扶持伊朗？所以伊朗现在对于以色列讲话，哎，也算比较大声。因此，美国也不爽这个俄罗斯，那我干脆就去回头打你的乌俄战争的地方。所以看得出来，现在的整个状况，中东形势相当复杂。我们来问一下。杨永明教授怎么看？美国对以色列和巴勒斯坦，就是哈马斯哈，在就是七月三十一号的事件之后，对他们两边施压，而且还找了卡达、埃及，而你们还是要继续恢复和谈。你们的领袖在伊朗的德黑兰被以色列给干掉之后呢？哦，你们还是要继续恢复和谈。这个哈马斯会答应吗？哈马斯新选出来的领袖叫辛瓦，他是个强硬派。他当初其实就是主导在十月七号的那个攻击事件，哦，那其实他是真正应该是以色列的头号啊、哦，要针对的这个对象。那但是呢，因为一直以来哈马斯的领导人一直就是哈马这个就是哈尼亚，一直都躲在就是呃国外。那终于到了伊朗的时候，他能够有这个方式把他给先，其实先去北京。签了那个《北京宣言》，和是四个不同的派系，在巴勒斯坦，然后呢，转而到伊朗，就在德黑兰，啊，被以色列的这个应该是摩萨德情报人员给干掉。我觉得这个时候你就倒过来说，好像责任都是在伊朗，你要破坏中东和平吗？是不是？哦，你应该让哈马斯来跟我们以色列和谈，你和谈，那你先承诺你是不是要停火？你已经杀了四万多个人呢，这次的奥林匹克一。俄罗斯不能参加，为什么？因为他发动俄乌战争。但是为什么以色列可以参加？以色列还被国际法庭认为他们是战犯，屠杀、非法占领巴勒斯坦的区域。为什么以色列人可以参加？是不是？而那个时候美国打伊拉克的时候，非法打伊拉克、占领伊拉克，把伊拉克政府给换掉，杀了多少伊拉克人？美国一样可以参加奥林匹克啊，对不对？所以这样这个责任呢、哦？国际媒体通把它拖，用美国媒体塑造的把它推给这个伊朗，那伊朗没有办法，因为就是弱嘛。从一九七九年开始被美国制裁，美国怕它强大，美国怕它强大，因为这个是一个永远化不掉、解不开的仇。嗯，中国跟俄罗斯都没有把美国当做一个敌人，好、哦，虽然敌意很高，但是呢，没有把它当敌人。那伊朗根本就是把美国当敌人，因为美国从头到尾在打伊朗。那现在。他透过以色列直接到伊朗的德黑兰去干掉外国的元首，这是外国的元首嘛？那现在呢？沙特阿拉伯现在站在伊朗这一边了，说你这是侵犯伊朗主权。所以我是觉得，其实这个中东的这个决定哈，我觉得不会大战，可能会重复四月份。可是呢，也不是如美国一手能够在操控这样子，那必须呢更公平的看待所有的事件。不，它会非常的复杂。好，确实真的很复杂哦。中东这个战局，舰长怎么看？啊、呃，我们来看啊、哦，其实基本上来讲，在中东的部分啊，嗯、呃，如果按照那个国际媒体这个 Breaking Defense 他的一个访问啊，他访问了大西洋理事会的高级研究员，他讲说，现在如果伊朗要进行反击呢，他其实要大。于无就是要比无还要多一点，但是呢，又小又有又于于有，也就是意思是什么？也就是规模也不能太大，不能引起中东的全面性的战争。那个味道就有点像四月十四号的那一个反击，但是要如何的反击？如何的从反击之中得到一点点？未来对于未来可能发生战争的一些教训，这就要看伊朗的智慧啊。我们讲说绍伊古啊，他这一个，呃，俄罗斯的现在的是一个，呃。呃，国家安全委员啊，会议的，对、哎，那秘书长，那他其实提供了，他这次提供了伊朗这样的那个电站系统，这电站系统。有五千公里到八千公里，大家不要说，哎，我没看过，没看过。其实我跟大家报告一下，二零一八年，呃，北约所进行的这个三叉戟的这个呃军事行动的时候，挪威就是这样被干扰了。
，挪威被干扰。我们想想啊、哦，挪威距离俄罗斯中间还有两个国家、啊，那两个国家一个一个是瑞典，另外一个是芬兰。这两个国家没事吗？不，他们的 GPS 全部都不通。那也就是说，俄罗斯其实它的电站系统啊是不能小觑的。另外，其实伊朗想要另外一个装备，什么样的装备？呢？除了苏凯三十五之外，他其实更想要的是苏凯，不是是 S 四百的这个防空飞弹，因为 S 四百的防空飞弹，它的防御的距离可以达到四百公里，而且它跟标准六型有点像，也就是它可以攻击地面目标，这个就是伊朗要的了。那它的这一个构型呢，其实。为什么这么多使用俄罗斯的武器的国家这么喜欢用 S 三百、三百五到四百，未来还有五百？为什么？因为它可以向低阶接轨，也就是你原来使用 S 三百的，那这样呃呃，这一个搜索雷达的部分，现在还可以继续用。也就是说，这些国家它不用耗费太多的金钱，不断的在买装备上面，这个就是我们讲到说。俄罗斯装备的优势，可是这个优势其实现在对于整个世界情情势来讲，无论是在俄乌战场，或是在呃以色列跟伊朗，甚或对于北韩都有所影响。是李教授怎么看？是不是乌俄战争之中还藏有美俄之间交锋？里面有，因为从这场战争演变到现在两年多，好，其实美国的角色很关键啊。因为如果不是美国在后面很义无反顾了，或是说全面的去支援乌克兰，不管是武器装备、外交，还有。全球的制裁哈，或是一些其他的一些支持，其实泽连斯基，乌克兰应该不可能是停到现在。是，对。那我稍微再讲一下刚才那个这个中东的局势，因为我觉得现在球是在伊朗手上，但很明白，它是一个两难的困境嘛。这困境就像刚才舰长所讲，呃，我们还回顾一下四月一号，当时是以色列攻击啊，伊朗在呃叙利亚大马士革领事馆。然后造成好多革命卫队的死伤。当时伊朗是信誓旦旦说要大规模的报复，但这报复中间隔了十二天。那最后因为有地理上的限制，相隔一千多公里，所以只能透过呃这个弹道飞弹、巡弋飞弹、无人机做长城的打击，还有搭配这个珍珠党的攻击。所以基本上四月十三号所谓的伊朗的报复，对以色列基本上是毫发无伤的。嗯，但他必须得做这个，因为无法对国内交代。有国内很多的一些压力，那这一次其实应该是更严重啊，因为是在你自己的首都，对不对？德黑兰，而且哈马斯的领导者这个呃哈尼亚是才参加过你，才刚跟你的新任总统见面，就在旅馆里面被击杀。所以当时如果回顾一下七三一之后，伊朗的态度是很强硬的，他说不会善罢甘休。但是那是七月三十一号，今天都几号了？所以前天、昨天有一些西方媒体传出来信息说。呃，可能伊朗不会用所谓的大规模军事打击，但这个很难说，因为感觉前几天才在箭在弦上，那现在你是不是要再一次要吞忍？有点像是雷声大雨点小。那我们也看到美国的这个作为是两手的，一方面军事上毫无保留支持以色列，啊，包括有些象征性意义的啊这个航舰的打击群，啊，派驻更多的战斗机，还有之前可能有一些。hold 住给以色列提供的弹药，马上无条件的放行。